తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం రైతుల ప్రభుత్వమని రైతుల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టిందని ఎంపీపీ మాసుల శ్రీనివాస్ అన్నారు చేకుంట మండలం వడియారం గ్రామంలో ప్రాధాన్యత పంటల సాగుపై వ్యవసాయ అధికారి జయశంకర్ అవగాహన కల్పించారు మొక్కజొన్నను దేశంలో ఎక్కడైనా కొనుగోలు చేయవచ్చని మన రాష్టం కన్నా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ధర తక్కువగా ఉందన్నారు మిడతలు మొక్కజొన్న పంటను నాశనం చేస్తాయని తద్వారా రైతులు నష్టపోతారనే ఉద్దేశంతోనే రాష్ట ప్రభుత్వం మొక్కజొన్న పంటను వేయొద్దని చెబుతుందన్నారు ఈ సందర్భంగా వడియారం రైతులు ప్రాధాన్యత పంటల సాగులో భాగంగా మొక్కజొన్న పంటను సాగు చేయమని దీనికి బదులుగా పత్తి కంది పంటలు వేస్తామని తీర్మానం చేశారు అదేవిధంగా వరిలో యాభై శాతం దొడ్డు రకాలు యాభై శాతం సన్న రకాలు సాగు చేస్తామని గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో తీర్మానం చేశారు కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ శ్రీనివాస్ వ్యవసాయాధికారి జయశంకర్ ఎంపీటీసీ లక్ష్మి ఉప సర్పంచ్ గిరిగౌడ్ ఏఈఓ శోభ నాయకులు రమేష్ బాలయ్య రైతులు బలరాం కృష్ణమూర్తి మహేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చిన్నశంకరంపేట మండలం మీర్చాపల్లి కామారం ఎస్కొండాపూర్ గ్రామాలలో నియంత్రిత వ్యవసాయ సాగు విధానంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించారు మీర్చాపల్లి గ్రామంలో సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అధ్యక్షతన రైతు అవగాహన సదస్సు జరిగింది ఆయా గ్రామాలలో ప్రభుత్వం సూచించిన పంటలే వేస్తామని మొక్కజొన్న పంటను వేయమని రైతులు ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి ప్రమాణం చేశారు అనంతరం తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ లక్ష్మారెడ్డి మండల వ్యవసాయాధికారి శ్రీనివాస్ పీఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ అంజిరెడ్డిలు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం సూచించిన పంటలనే వేసుకోవాలని వరి ధాన్యాన్ని వేసినట్లయితే దొడ్డు రకం వరి నలభై శాతం సన్న రకాన్ని అరవై శాతం వేసుకోవాలని రైతులకు సూచించారు కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ లక్ష్మారెడ్డి పీఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ అంజిరెడ్డి మండల వ్యవసాయ అధికారి శ్రీనివాస్ మీర్చాపల్లి సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి కామాన సర్పంచ్ పూలపల్లి యాదగిరి యాదవ్ ఎస్కొండాపూర్ సర్పంచ్ శశికళ సత్యాగౌడ్ మండల వ్యవసాయ విస్తీర్ణ అధికారులు శ్యామ్ మౌనిక సంగీత తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రేటు ఉంటుంది ఆ రేటు ఉంటుంది మీరు మంచి లాభాదాయక ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని మోటివేషన్ చేసుకుంటూ పోతే ఇంకో ఏడాదో రెండు ఏళ్ళు కొద్దిగా మారి మీరు రకరకాల పంటలు కూడా మార్పు చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ మార్పు చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్క రైతు తెల్లబడతారు కాబట్టి అదే ఉద్దేశం కొద్ది ఈ ప్రతి గ్రామాలలో ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా మీరు మార్పు చేసుకోవాలి ఈసారి దయచేసి వర్షాకాలంలో ఒక కర్ర కూడా ఒక కర్ర పెట్టకండి మరి మనం కూడా సర్కార్ నష్టపోతే మనం నష్టపోయినట్టు కదా సర్కార్ ఇప్పుడు లక్ష్మారెడ్డి గారు ఏమన్నారు నాలుగు వందలు ప్రభుత్వం నష్టమైన పని నుంచి మన కొరకు కొనుగోలు చేస్తున్నది మరి ఆ నాలుగు వందలు నష్టపోక సర్కారు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై రూపాయలు కొన్నది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై సర్కారుకి వస్తే సర్కారు మళ్ళీ సర్కారు నిండినట్టయితే ఇంకో దాంట్లో ఇంకో కొత్త స్కీము గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడుతుంది ఇప్పుడు అలా నష్టపోతే ఒక వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్లు పదివేల కోట్లు గవర్నమెంట్ నష్టపోయింది అనుకో అది ప్రభుత్వం ప్రజల సమయం కదా ప్రజల ఒక అవసరాన్ని తీర్చలేదు కదా ప్రభుత్వం కూడా అది కూడా మనం ఆలోచించాలి ప్రతి ఓల మీద బాధ్యత ఉన్నది ప్రభుత్వం అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రో మంత్రో ఎమ్మెల్యేనో కాదు మన మీద కూడా బాధ్యత ఉంది నియంత్రిత విధానంలో పంటలు సాగు చేసి అధిక దిగుబడులు సాధించాలని వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి ప్రవీణ్ తెలిపారు సిద్దిపేట జిల్లా దౌలతాబాద్ మండల పరిధిలోని మమ్మ షాపూర్ గ్రామంలో వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పంటల సాగుపై రైతులకు అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వర్షాకాలంలో సన్న రకం వరి సాగు చేయడం వల్ల మంచి దిగుబడితో పాటు మార్కెట్లో మద్దతు ధర ఉంటుందన్నారు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ విధానాన్ని ప్రతి రైతు పాటించాలన్నారు కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ స్వప్న పూర్ణయ్య పలు శాఖల అధికారులు గ్రామ ప్రజలు రైతులు పాల్గొన్నారు యూరియా ఎంత అవసరం అంటే ఒక ఎకరాకు వరి వరి నాటేసుకుంటే డెబ్బై కిలోలు మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది అంటే యూరియా వాడకాన్ని కూడా ఇక్కడ తగ్గించాలన్నటువంటి విషయం రైదోబియం బ్యాక్టీరియా వల్ల ఆ విధమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఇంకోటి ఏం చేస్తుందంటే నేల అనేది వర్షం పడ్డప్పుడు నేల కోతకు గురి కాకుండా చేస్తుంది నేల యొక్క సారవంతతను పెంచుతుంది నేల యొక్క సారవంతతను పెంచడం వల్ల అధిక దిగుబడులు వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క దిగుబడులు రావడానికి ఇంకా మనం ఇప్పుడైతే ఫర్టిలైజర్లు ఎక్కువ వాడుతున్నాం కా కానీ ఎనకటి రోజులలో మీ అందరికీ తెలుసు గత నలభై సంవత్సరాల నుంచి యాభై సంవత్సరాల నుంచి మీరు అందరూ కల్టివేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు పంట సాగు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఏ విధమైనటువంటి ఎరువులు వేస్తే ఏ విధమైనటువంటి పంట ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది అన్నటువంటి విషయం తెలుసు ఇంతకుముందు జన్ము జీలుగా తల్లుతోండి జన్ము జీలుగా వచ్చినాయి మనకు జన్ము అయితే ఇప్పుడు అవైలబిలిటీలా లేదు ఎక్కువ కానీ గజ్వల్ మున్సిపల్ పరిధిలోని సంగాపూర్ లింగరాజుపల్లి గ్రామాల వద్ద నిర్మిస్తున్న ఆర్ఎండ్ఆర్ కాలనీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లను రెండు నెలల్లో పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటరామరెడ్డి అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం ని
దీంతో కాంట్రాక్టర్లు ఇండ్ల నిర్మాణంలో వేగం పెంచారు డ్రైనేజీ సౌకర్యం మంచినీటి సౌకర్యం కరెంటు సహా వివిధ మౌలిక సదుపాయాలు సమకూర్చాలని సంబంధిత శాఖల అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు అదేవిధంగా గజ్వెల్లో ఉంటున్న నిరుపేదలకు సంబంధించిన పన్నెండు వందల యాబై డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఇప్పటికే పూర్తి కావచ్చాయి ఇప్పటికే ముంపు గ్రామాల ప్రజలు ఈ ఇండ్లలో ప్రస్తుతానికి ఆశ్రయం పొందుతున్నారు ముంపు గ్రామాల ప్రజల కోసం నిర్మించే ఇండ్లు పూర్తయిన తర్వాత వారు తమ సొంత ఇండ్లలోకి వెళ్తారని కలెక్టర్ తెలిపారు దౌల్తాబాద్ మండల వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గా రాంసాగర్ గ్రామానికి చెందిన పడకంటి శ్రీనివాస్ వైస్ చైర్మన్ గా దుమ్మాట గ్రామానికి చెందిన నర్ర సత్యములు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల మేరకు నియమితులయ్యారు ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ లో మాట్లాడుతూ రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామన్నారు ఈ చైర్మన్ పదవి వచ్చేందుకు సహకరించిన దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే సోలిపేట రామలింగారెడ్డికి దౌల్తాబాద్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు రణం శ్రీనివాస్ గౌడ్లు మరియు ఇతర నాయకులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు నాపై నమ్మకం ఉంచి ఏఎంసీ చైర్మన్ దౌల్తాబాద్గా నాకు నియమించిన ఎమ్మెల్యే రామలింగారెడ్డి అంచనాల కమిటీ చైర్మన్ గారికి కృతజ్ఞతలు మరియు ఈ యొక్క పదవి రావడానికి ముఖ్యంగా సహకరించిన దౌల్తాబాద్ రాయపూర్ ఉమ్మడి మండలాల చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి మరియు రెండు మండలాల ముఖ్య నాయకులకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను దుబాక శాసనసభ్యులు సోలిపేట రామలింగారెడ్డి గారి ఆశీస్సులతోటి ఈనాడు నాకు దౌల్తాబాద్ మండల మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ ఇచ్చినందుకు అన్నగారికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటా అదేవిధంగా ఈ పదవి నాకు రావడానికి దౌల్తాబాద్ మండలం దౌల్తాబాద్ ఉమ్మడి మండలంలో ఉన్న సీనియర్ కార్యకర్తలందరూ సహకరించినందుకు వారందరికీ ముఖ్యంగా రమసేన అన్న గారికి ప్రత్యేక ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను రేపటి నుండి ప్రారంభం కానున్న మూడవ విడత పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా జగదూపూర్ గ్రామంలో సర్పంచ్ కోత లక్ష్మి శ్రీనివాసరెడ్డి డిఆర్పిఓ నాగరాజుల ఆధ్వర్యంలో ఎంపీఓ సుధీర్ కుమార్ ఈవో నరేందర్ రెడ్డి ఉప సర్పంచ్ మల్లేశం గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గ సభ్యులు కోఆప్షన్ సభ్యులు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది గ్రామంలో పర్యటించారు గ్రామంలో పాదయాత్ర చేస్తూ పిచ్చి మొక్కలు నీటి గుంతలు చెత్త చెదారం ఉన్న ప్రదేశాలను గుర్తించారు రేపటి నుండి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు నిర్వహించే పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా వారం రోజుల పాటు గ్రామంలో పారిశుద్ధ్య పనులు నిర్వహిస్తామని డిఎల్పీఓ నాగరాజు సర్పంచ్ కొత్త లక్ష్మీ శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు రోడ్లు వీధులు శుభ్రం చేయడంతో పాటు గడ్డి పిచ్చి మొక్కలు తొలగించడం గుంతలను పూడ్చడం వంటి పనులు పల్లె ప్రగతిలో చేస్తామన్నారు కార్యక్రమంలో గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గ సభ్యులు నాయకులు పాల్గొన్నారు డిఎల్పీఓ గారు ఈఓ గారు మా ఉప సర్పంచ్ గారు మెంబర్స్ ఆప్షన్ మెంబర్స్ అందరం ఒకటో తారీఖు నుంచి ఎనిమిదో తారీఖు యొక్క శానిటేషన్ విధానంగా మనం పాదయాత్రకు చేయాలని గవర్నమెంట్ ఆదేశాలు ఇచ్చింది ఎక్కడ గుంతలు కానీ మా పాతవట బావులు కానీ చెప్తాచ్చా తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ ఇప్పుడు ఈ ఒకటో తారీఖు నుంచి ఎనిమిదో తారీఖు జరిగే స్పెషల్ శానిటేషన్ డ్రైవ్లో ఈరోజు రేపు మేము పాదయాత్ర ద్వారా ఎక్కడెక్కడ నీటి నిల్వ ఉన్న ప్రాంతాలు కానీ మురికి నీరు ప్రవహించే ప్రాంతాలు కానీ అదేవిధంగా పిచ్చి మొక్కలు ఉన్న ప్రాంతాలు గుర్తించి వాటిని ఆన్లైన్ ద్వారా మనం ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తూ ఒకటో తారీఖు నుంచి ఎనిమిదో తారీఖు ద్వారా మేము ఈ స్పెషల్ శానిటేషన్ ద్వారా మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేస్తామని చెప్పేసి మీ ద్వారా తెలియజేయడం జరుగుతుంది సిఐటియు స్వర్ణోత్సవాలను పురస్కరించుకుని మెదక్ లోని కేవల్ కిషన్ కార్యాలయం వద్ద యాభైవ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా సిఐటియు యూనియన్ జెండా ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధ్యక్షుడు మల్లేశం మాట్లాడుతూ అన్ని మండల కేంద్రాలలో సిఐటియు జెండా ఎగరవేస్తున్నామని పేదల గుండెల్లో సిఐటియు ఉందని పేర్కొన్నారు కరోనా నేపథ్యంలో ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాలలో కార్మిక చట్టాలను అమలు చేయాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వాలు సర్క్యులర్ జారీ చేసిందన్నారు కార్మిక సంఘాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వాలు కుట్రలు చేస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దేశంలోనే కార్మికులను కాపాడుతున్న యూనియన్ అంటే సిఐటియు మాత్రమే అని గుర్తు చేశారు కార్మికుల పట్ల వివక్షకు విముక్తికి వెట్టిచాకిరీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడిందని గుర్తు చేశారు కార్యక్రమంలో సిఐటియు నేతలు చంద్రకళ కవిత కిష్టయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సంవత్సరం అంతా స్వర్ణోత్సవాలు జరుపుకొని ఈరోజు సిఐటి ఆరుభావ దినోత్సవం సందర్భంగా మెదక్ జిల్లా కార్యాలయం ముందు జెండా ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ప్రైవేటీకరణ నశించాలని సామ్రాజ్యవాదం నశించాలని పెట్టుబడిదారి విధానం వర్దిల్లాలని చెప్పి ఈరోజు ఈ నేద పెట్టుబడిదారి విధానం నశించాలి సోషలిజం వర్దిల్లాలనేటువంటి నినాదాలతో సిఐటి ఈరోజు మానవరాలని నిర్మిస్తున్నది జెండా ఆవిష్కరణ సందర్భంగా భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఐక్య పోరాటాలు నిర్మించేందుకు ఈ స్వర్ణోత్సవాల సందర్భంగా సిఐటి ప్రతినభ ఉంటున్నది
పటం చెరువులో ట్రస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ప్రెసిడెంట్ ప్రశాంత్ ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలోని శ్రీనగర్ కాలనీలో ఉన్న ప్రజలకు కరోనా నేపథ్యంలో శానిటైజర్లు సబ్బులు మాస్కులు నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు అనంతరం ప్రశాంత్ మాట్లాడుతూ కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తుందని రాష్టంలో లాక్డౌన్ ఎత్తివేస్తే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయన్నారు లాక్డౌన్ ఎత్తివేసిన తర్వాత ఎలా మెసులుకోవాలనే అంశంపై శ్రీనగర్ కాలనీ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించినట్లు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా మూడు వందల శానిటైజర్లు ఐదు వందల మాస్కులు సబ్బులు నిత్యావసర సరుకులను కార్యక్రమానికి అతిథులుగా వచ్చిన గూడెం మధు మెట్టు కుమార్ యాదవ్ సిఐ నరేష్ చిదంబరం మొదలగు వారి చేతుల మీదుగా జీహెచ్ఎంసీ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చెత్తబండి వాళ్లు మరియు ప్రజలకు పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో ప్రశాంత్ రాజ్ కిరణ్ నరేష్ అంజీ ప్రవీణ్ జాన్సన్ చంటి గోపాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సహకారము తోడ్పాటు కావాలి వెల్దుర్తి మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ స్వరూప నరేందర్ రెడ్డి అధ్యక్షతన సర్వసభ్య సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు కార్యక్రమంలో మండలంలోని ఆయా శాఖల అధికారులు ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మండలంలో నెలకొన్న సమస్యల గురించి పరిష్కరించారు ముఖ్యంగా రానున్న రోజుల్లో జూన్ ఒకటి నుండి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు గ్రామ గ్రామాన పాదయాత్ర కార్యక్రమాలు నిర్వహించి గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించాలని అదేవిధంగా గుంతలను పూర్చివేయాలని ఈ విషయంలో అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు కంకణ బద్దులై పనిచేయాలని సమావేశంలో తీర్మానించారు అదేవిధంగా వ్యవసాయ విధానంలో భాగంగా అరవై శాతం సన్న రకపు ధాన్యం నలభై శాతం దొడ్డు రకం ధాన్యాన్ని పండించుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారి మాలతి తెలిపారు అదేవిధంగా జూన్ మాసం నుండి సీజనల్ వ్యాధులు రానున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలన్నారు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతతో పాటు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని సూచించారు బాధ్యత మనకుంది కాబట్టి మనము ఆ బాధ్యత తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు సర్పంచులు మన గ్రామాలను శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాము అనే విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి సలహాలు ఇస్తూ మన గ్రామాల్లో ప్రజలకు కూడా కరోనా గురించి కూడా వాళ్ళకు రోజు ఏ విధంగా ఆరోగ్యంగా ఉండే విధంగా మనం శానిటైజర్ శానిటైజర్ కానీ చేతులు కడుక్కోవడం కానీ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత కానీ మన ఇంటి ముందు ఇంటి పరిసరాలను కానీ రోడ్లను కానీ మురికి కాలువలను కానీ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనం శుభ్రంగా ఉంచుకునే విధంగా వారి వారికి సలహాలు సూచనలు చేస్తూ జూన్ ఒకటి నుండి పదవ తేదీ వరకు నిర్వహించే పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో చేపట్టవలసిన పనుల గురించి మెదక్ కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు నిజాంపేట మండల కేంద్రంలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో మండలంలోని సర్పంచ్లు పంచాయతీ కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు ఒకటి నుండి పదో తేదీ వరకు పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం నిర్వహించాలని అదేవిధంగా వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉండడంతో కరోనా వ్యాధిని అరికట్టేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి మండల అధికారులు సర్పంచ్లకు సూచించారు అనంతరం ఎంపీడీఓ వెంకటలక్ష్మి సర్పంచ్ ఫోరం మండల అధ్యక్షులు అమరసేనారెడ్డిలు మాట్లాడుతూ వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా ఉండేందుకు ప్రతి సర్పంచ్ మరియు కార్యదర్శులు గ్రామంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ల ఫోరం మండల అధ్యక్షులు అమరసేనారెడ్డితో పాటు వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు పంచాయతీ కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు మనకి మొదట విడత రెండో విడత పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని మనం సక్సెస్ఫుల్గా ముగించుకుంటాము అలాగే ఇప్పుడు మూడో విడత ఫస్ట్ నుంచి మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది మూడో విడత పల్లె పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా ఈరోజు జరిగిన సమావేశంలో గౌరవ కలెక్టర్ గారు గౌరవ డిపిఓ గారు గౌరవ అడిషనల్ కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ఆదేశాల మేరకు వచ్చే ఒకటో తారీఖు నుంచి పదో తారీఖు వరకు నిజాంపేట మండలంలో ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు గ్రామ పంచాయతీలు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కార్యక్రమం ద్వారా ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మురికిని తొలగిస్తూ ఆ ఈ నిజాంపేట మండలంలో కరోనా కానీ వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యాధులు ఈ వర్షాకాలం సీజన్లో రాకుండా ఎటువంటి చెత్త చెదారాన్ని మురికి కూపాలు లేకుండా అక్కడ ఏవైతే ఇంకా పాత గోడలు మిగిలిపోయి ఉన్నాయో వాటితో పాటు మిగిలిన చెత్త చెదారాన్ని అంతా తీసేసి డంప్ యార్డ్లలో షిఫ్ట్ చేయించి పటంచెరువు భారతీయ జనతా పార్టీ మండల అధ్యక్షులుగా ఈశ్వరయ్యను నియమించారు 
ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా అధ్యక్షులు ఎం నరేందర్ రెడ్డి జిల్లా ఇన్ఛార్జి శ్రీవర్ధన్ రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే నందీశ్వర్ గౌడ్ మాజీ జెడ్పీటీసీ గడీల శ్రీకాంత్ గౌడ్ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కరుణాకర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఆయనకు నియామక పత్రాన్ని అందించారు ఈ సందర్భంగా నూతనంగా ఎన్నికైన మండల అధ్యక్షులు ఎల్వర్తి ఈశ్వరయ్య మాట్లాడుతూ తనను మండల అధ్యక్షునిగా ఎన్నిక చేసిన జిల్లా అధ్యక్షులు నరేందర్ రెడ్డి జిల్లా ఇన్ఛార్జి శ్రీవర్ధన్ రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే నందీశ్వర్ గౌడ్ మాజీ జెడ్పీటీసీ గడీల శ్రీకాంత్ గౌడ్ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కరుణాకర్ రెడ్డి జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బాబు రాజు గౌడ్ ఓబీసీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు దేవేందర్ గౌడ్ మధుకర్ రెడ్డి కావలి వీరేశం రామ్ ప్రసాద్ పుణ్యవతిలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు మండల స్థాయిలో పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని పేర్కొన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్లో చేరి కొంతకాలం వరకు ఆర్ఎస్ఎస్ చేయలేమని అవుతూ బీజేపీ పార్టీ ఆవిర్భవించిన కాడ నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా ఏమాత్రం లసుగులు లేకుండా పార్టీ జెండా బట్టి పార్టీకే పనిచేసినాం ఈ పార్టీ జెండా మీదే పనిచేసి భారత రాష్ట్రపతి అవార్డు సర్పంచ్గా ఎన్నికైనాం తర్వాత మండల దిశకుని ఎన్నుకున్నారు ఈ పార్టీ పటిష్టం చేసి రాబోయే కాలంలో మన కాన్స్టిట్యూన్సీ జాతీయ పతాకం జెండా బీజేపీ జెండా ఎగరవేస్తామని సభాముఖం తెలియజేయడం జరుగుతుంది